ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট টু কোর্সের এই লেকচারে তোমাদের সাথে আলোচনা করব থ্রি ফেজ স্টার কানেকশন সিস্টেমের পাওয়ারের ইকুয়েশনগুলো কীভাবে লিখতে হয় অর্থাৎ আমাদের টোটাল পাওয়ার অ্যাক্টিভ পাওয়ার অ্যাপারেন্ট পাওয়ার ইভেন পাওয়ার ফ্যাক্টর কীভাবে এখানে আমরা লিখব এবং এর ইকুয়েশনগুলো কী কী সেই সম্পর্কে আমরা এই ভিডিওতে জানব তো এখানে তোমরা এই স্টার কানেকশন সিস্টেম দেখতে পাচ্ছ এই স্টার কানেকশন সিস্টেম নিয়ে আমি ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি যাদের এখনও একটা প্রবলেম রয়েছে তারা আগের ভিডিওগুলো দেখলে এই বিষয়টা ভালোভাবে বুঝতে পারবে তো এখানে আমরা যেহেতু পাওয়ার সিস্টেম নিয়ে আলোচনা করব তো পাওয়ার সিস্টেম নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমাদের একটু ফেজোর ডায়াগ্রামটার দিকে লক্ষ্য করতে হবে তাহলে আমাদের বেসিকটা আরও বেশি ক্লিয়ার হবে তো এখানে দেখো ফেজোর ডায়াগ্রামের এই যে ফেজ ভোল্টেজ ই এন এ অর্থাৎ এই কয়েলের অ্যাক্রসের যে ভোল্টেজ সেটা হচ্ছে ফেজ ভোল্টেজ সেটাকে আমরা ভিপি দ্বারাও লিখতে পারি অর্থাৎ রেড ফেজে একটা ভোল্টেজ সেটা হচ্ছে এই ভিপি এবং এই কয়েলগুলোর মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল কত ডিগ্রি করে থাকে বলতো একশো বিশ ডিগ্রি করে থাকে সেহেতু আমাদের এই ইয়োলো ফেজ যেটা রয়েছে এটাকে আমরা এটাও ভিপি দ্বারা লিখলাম কারণ সবগুলোর ফেজ ভোল্টেজের ভ্যালু সেম জাস্ট অ্যাঙ্গেল আলাদা সেই জন্য এটাকে আমরা ই এন পি না লেখে ভিপি লিখলাম এবং এই রেড থেকে একশো বিশ ডিগ্রি পরে বা একশো বিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আমাদের থাকবে হচ্ছে এই ইয়োলো ফেজের ভোল্টেজ অর্থাৎ ফেজ ভোল্টেজ এবং এখান থেকে একশো বিশ ডিগ্রি পরে আমাদের এই ব্লু ফেজের ভোল্টেজ উৎপন্ন হবে এটাকে আমরা ভিপি দ্বারা লিখলাম তাহলে সেক্ষেত্রে এই ইয়োলো ফেজ থেকে একশো বিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আমাদের থাকবে হচ্ছে এই ব্লু ফেজ তো সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ফেজের তিনটা ফেজের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল কত ডিগ্রি করে থাকবে একশো বিশ ডিগ্রি করে থাকবে এটা আমরা জানি তো এই সম্পর্কে আমি ডিটেলস আলোচনা করেছি যাদের এখনও প্রবলেম রয়েছে তার আগের ফিডিওগুলো দেখলে তোমাদের বেসিকগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে কারণ এই বিষয়টা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো এখানে ধরে নিলাম যে এই যে আমাদের কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে এই ফেজের মধ্যে দিয়ে একটা কারেন্ট উৎপন্ন হয় ধরো আইপিএ পরিমাণ কারেন্ট এদিক দিয়ে উৎপন্ন হলো সেই কারেন্টটাই তো এই লাইন বরাবর প্রবাহিত হয় অর্থাৎ লাইন কারেন্ট এবং ফেজ কারেন্ট সমান থাকে স্টার কানেকশন সিস্টেমের জন্য কারণ রাস্তা একটাই তো সেহেতু ধরে নিলাম আমাদের এই যে রেড ফেজে যে ভোল্টেজটা উৎপন্ন হলো সেখান থেকে কারেন্টটা হচ্ছে ল্যাগিং অবস্থায় আছে বা পেছনে আছে কারণ এখানে ইন্ডাক্টর রয়েছে তো ইন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে কারেন্ট ল্যাগ করে তো সেহেতু আমরা ধরে নিলাম ভোল্টেজ থেকে কারেন্টটা পেছনে রয়েছে বা ল্যাগিং অবস্থায় রয়েছে তো কতটুকু ল্যাগ অবস্থা রয়েছে ধরে নিলাম ফাইভ পরিমাণ ল্যাগিংয়ে রয়েছে আমাদের কারেন্ট সেহেতু যদি রেড ফেজ থেকে আইপিটা ফাইভ পরিমাণ অ্যাঙ্গেলে থাকে তাহলে ইয়েলো ফেজ থেকেও কারেন্ট যেটা উৎপন্ন হবে সেটা ফাইভ পরিমাণ অ্যাঙ্গেলেই উৎপন্ন হবে অর্থাৎ আইপিটা ফাইভ অ্যাঙ্গেলে ল্যাগিংয়ে রয়েছে তো সেহেতু আমাদের এই ভিপি থেকে আইপিটাও ধরে নিলাম পিছনে রয়েছে কতটুকু অ্যাঙ্গেল পিছনে রয়েছে ফাইভ পরিমাণ অ্যাঙ্গেল পিছনে এই আইপিটা উৎপন্ন হয়েছে তাহলে এটা আমরা প্রথমে জেনে নিলাম এখন আমাদের পাওয়ারের ইকুয়েশনটা লিখব তো ধরে নিলাম আমরা সিঙ্গেল ফেজের ক্ষেত্রে চিন্তা করি এখানে তিনটা ফেজ চিন্তা না করে আমরা একটা ফেজের কথা চিন্তা করি আর তিনটা ফেজের যেহেতু মান সমান তাহলে তিন দ্বারা গুণ করলে আমরা থ্রি ফেজের পাওয়ার পেয়ে যাব তাহলে আমরা ফার্স্ট অফ অল এই একটা ফেজের পাওয়ারটা ক্যালকুলেশন করি তাই এখানে বলা আছে দেখো এসি সার্কিটের সিঙ্গেল ফেজের প্রকৃত পাওয়ারের ফর্মুলা অনুযায়ী তাহলে প্রকৃত পাওয়ারকে আমরা কী বলে থাকি অ্যাক্টিভ পাওয়ার কী পাওয়ার অ্যাক্টিভ পাওয়ার অ্যাক্টিভ পাওয়ারের সূত্র আমরা কী জানি পি ইকুয়াল টু ভি আই কস থিটা এটা ছিল আমাদের অ্যাক্টিভ পাওয়ারের সূত্র তো পাওয়ারের ক্যাল আমি তোমাদের পাওয়ার সম্পর্কে আলোচনা করেছি সেটা আমার চ্যানেলের প্লে লিস্টে রয়েছে যদি তোমাদের সমস্যা থাকে তাহলে সেই ভিডিওগুলো দেখলে অ্যাক্টিভ রিঅ্যাক্টিভ এবং অ্যাপারেন্ট পাওয়ার সম্পর্কে তোমরা জেনে যাবে তো বোঝার সুবিধার্থে আমরা ধরে নিচ্ছি যে তোমরা এগুলো জানো তো সেক্ষেত্রে অ্যাক্টিভ পাওয়ারের সূত্র কী আসবে পি ইকুয়াল টু ভি আই কস্থিটা এখন আমরা যেহেতু প্রতি ফেজের প্রকৃত পাওয়ারটা লিখতে চাচ্ছি অর্থাৎ ফেজ পাওয়ারটা লিখব তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে অ্যাক্টিভ পাওয়ার পি পি দ্বারা লিখলাম অর্থাৎ এই ফেজের অ্যাক্টিভ পাওয়ারটা আমরা প্রথমে লিখি তাহলে সেক্ষেত্রে পি ইকুয়াল টু এই ফেজের ভোল্টেজ কত ভিপি এই ফেজ এই ফেজের মধ্যে কতটুকু কারেন্ট যাচ্ছে এই আইপি তাহলে ভিপি ইন্টু আইপি কস দিব সূত্রে কস দিব আর থিটা কোনটা আসবে এই যে এখানে ভোল্টেজ এবং কারেন্টের যে মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল সেটাই হচ্ছে আমাদের থিটা বা ফাই তাহলে ভিপি আইপি কস ফাই তাহলে এই ক্ষেত্রে তোমাকে যদি ইন্টারভিউ কোয়েশনে জিজ্ঞাসা করা হয় যে স্টার কানেকশন সিস্টেম বা সিম্পল যে কোনো কানেকশন সিস্টেমের ক্ষেত্রে সিঙ্গেল ফেজের জন্য অ্যাক্টিভ পাওয়ারের ভ্যালু কত বা সিঙ্গেল ফেজের ক্ষেত্রে পাওয়ারের ভ্যালু কত তুমি বলবা ভি আই কস থিটা অর্থাৎ ভিপি আইপি কস থিটা অর্থাৎ ভিপিটা কোনটা লাইন ভোল্টেজ না ফেজ ভোল্টেজ অবশ
সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব এটা যে ভ্যালুটা আছে টিপি যে ভ্যালুটা আমরা লিখেছিলাম সেটার সামনে একটা থ্রি দিব তো থ্রি ইন্টু ভিপি ইন ভিপি আইপি কস ফাইভ তাহলে সেই ক্ষেত্রে ইন্টারভিউ কোয়েশন এখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে থ্রি ফেস স্টার কানেকশন সিস্টেমের ক্ষেত্রে অ্যাক্টিভ পাওয়ারের ভ্যালু কত হবে তুমি তখন কি বলবা যদি তিনটা ফেস নিয়ে চিন্তা করি তখন বলতে হবে থ্রি ফেসের জন্য থ্রি ইন্টু ভিপি আইপি কস ফাইভ এটা হচ্ছে আমাদের থ্রি ফেসের জন্য পাওয়ার আর সিঙ্গেল ফেস বললে শুধুমাত্র ভিপি আইপি কস ফাইভ এটা হচ্ছে তোমাদের প্রকৃত পাওয়ার বা সিম্পল পাওয়ার যদি কোনো জায়গায় উল্লেখ করা না থাকে তাহলে সেটা তুমি প্রকৃত পাওয়ারের ভ্যালুটা লিখে দিবে আর যদি উল্লেখ করা থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে যদি বলা হয় রিয়াক্টিভ পাওয়ারের ভ্যালু কত তখন কিন্তু এটা লেখা যাবে না এটা বাই ডিফল্ট প্রকৃত পাওয়ার বা আমরা শুধুমাত্র পাওয়ার বলতে পারি অনেক সময় কোশ্চেনে দেওয়া থাকে না তখন তোমাকে প্রকৃত পাওয়ারের ভ্যালুটা বের করতে হবে এটা হচ্ছে প্রথম কথা এখন এখান থেকে এটা আমরা কোন ফর্মে লিখলাম এটা হচ্ছে ফেজ ভোল্টেজের ফর্মে লিখলাম এখন স্টার কানেকশন সিস্টেমে তো লাইন ভোল্টেজ রয়েছে এই যে দুইটা লাইন রেড এবং ইয়োলো এই লাইনের মধ্যবর্তী যে ভোল্টেজ সেটা হচ্ছে ইএবি এই লাইন ভোল্টেজ ফর্মেও আমরা পাওয়ারটাকে প্রকাশ করতে পারব এটাও আমাদের লাগে তো এটা তো তোমরা একটু আগেই দেখলা যে যদি আমরা ফেজ ফর্মে লিখি ফেজ দিয়ে লিখি তাহলে এটা আমরা লিখতে পারব এখন আমাদের কাজ হচ্ছে আমরা লাইন দিয়ে লিখতে যাচ্ছি তো স্টার কানেকশনের ক্ষেত্রে ফেজ কারেন্ট এবং লাইন কারেন্ট সমান কারণ তোমাদের একটু আগে আমি দেখালাম যে এখান থেকে যে কারেন্টে উৎপন্ন হচ্ছে আইপি সেটাই এই লাইন দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এই লাইনের মধ্যে দিয়ে তাহলে ফেস কারেন্ট এবং লাইন কারেন্ট প্রত্যেকটার মধ্যেই সমান থাকবে এখানে যে ফেস কারেন্ট উৎপন্ন হবে সেটাই এই লাইন বরাবর প্রবাহিত হবে এখানে যে ফেস কারেন্ট উৎপন্ন হবে সেটাই এই লাইন বরাবর প্রবাহিত হবে তাহলে এইটাই আমরা অ্যাপ্লাই করব এখন অর্থাৎ যেহেতু স্টার কানেকশন সিস্টেমের ফেস কারেন্ট এবং লাইন কারেন্টের ভ্যালু সমান সেহেতু আমরা এটা লিখতে পারলাম যে লাইন কারেন্ট আর ফেস কারেন্ট সমান এখান থেকে আমরা থিউরিতে দিক আলোচনা করেছিলাম যে স্টার কানেকশন সিস্টেমের ক্ষেত্রে লাইন ভোল্টেজ ইকুয়াল টু রুট থ্রি টাইম ফেজ ভোল্টেজ অর্থাৎ তোমাদের এই যে এখানে এই লাইন ভোল্টেজ যেটা রয়েছে ইএবিটা ইএবি এটা ইকুয়াল টু কি রুট থ্রি টাইম ফেজ ভোল্টেজ ইএনএ এটাকে যদি আমরা শর্ট ফর্মে লিখি তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের লাইন ভোল্টেজকে ইএল দ্বারা লিখলাম ইকুয়াল টু রুট থ্রি টাইম ফেজ ভোল্টেজকে আমরা ইপি দ্বারা লিখলাম এখান থেকে আমরা বলতে পারবো যে লাইন ভোল্টেজটা বেশি থাকে কতটুকু বেশি থাকে রুট থ্রি গুণ বেশি থাকে কার তুলনায় ফেস ভোল্টেজের তুলনায় তাহলে লাইন ভোল্টেজ ফেস ভোল্টেজের তুলনায় এই যে রুট থ্রি গুণ বেশি থাকে এটাই আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করব এখন এই যে এটা সূত্র যে লাইন কারে লাইন ভোল্টেজ ইকুয়াল টু রুট থ্রি টাইম ফেস ভোল্টেজ স্টার কানেকশন সিস্টেমের জন্য সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি ফেস ভোল্টেজ সময় লিখতে চাই তাহলে এই পাশে রুট থ্রি গুণ আসে এই পাশে গেলে কী হয়ে যাবে ভাগ হয়ে যাবে দেখো তাহলে ফেস ভোল্টেজটা কিন্তু কম কতটুকু কম লাইন ভোল্টেজ বাই রুট থ্রি এই পরিমাণ কম তুমি এই ভ্যালুটা ভাগ করে দেখবে কম আসতেছে অর্থাৎ রুট থ্রি যেটা ভাগ করলে যে ভ্যালুটা ছিল সেখান থেকে অনেক কম ভ্যালু চলে আসবে তো এটা তোমরা এখানে লিখে নিলা এখন আমাদের কাজ হচ্ছে যে এই যে ইকুয়েশনটা ছিল এই ইকুয়েশনটা আমরা ভ্যালু বসাবো দেখো তাহলে এই ভিপি সমান হচ্ছে কি ভিএল বাই রুট থ্রি দেখো এই যে লাইন ভোল্টেজ আঁকড়া লিখতে যাচ্ছি তাহলে থ্রি তো থ্রি ছিল ঠিকই রাখলাম ভিপির জায়গায় আমরা লিখবো হচ্ছে ভিএল ডিভাইডেড বাই রুট থ্রি তাহলে এই যে ভিএল ডিভাইডেড বাই রুট থ্রি আমরা লিখে নিলাম এখন আমাদের লাইন কারেন্ট দেখো এখানে ছিল কি আমাদের এই এটাও আমাদের কমপ্লিট লেখা এটাও কমপ্লিট লেখা আইপি সমান আমরা আইএল লিখতে পারবো না দেখো লাইনের ফর্মে আমি সবগুলো লিখে নিয়েছি তাহলে এই আইপিটার জায়গায় আমরা আইএলটা লিখে নিলাম আর কস ফাই তো কস ফাই এর তো অ্যাঙ্গে আমাদের পাওয়ার ফ্যাক্টর বা এটা কস থেকে তারা লিখলাম পাওয়ার ফ্যাক্টর একটু পরে আলোচনা করব তাহলে এখন তুমি একটু লক্ষ্য করে দেখো এই যে ফাইনাল আমরা যে ইকোয়েশনটা লিখলাম এখানে সবগুলোই দেখো ভিএল আইএল ফর্মে লিখে নিয়েছি কারণ এটাকে যদি আমরা একটু ক্যালকুলেশন করি এটাকে ক্যালকুলেশন করে আমরা কী লিখতে পারবো একটু লক্ষ্য করো যে থ্রিকে আমরা আমি একটু ভেঙে ভেঙে করে দিচ্ছি এখানে দেখো থ্রিকে আমরা লিখতে পারছি রুট থ্রি ইন্টু রুট থ্রি কীভাবে রুট থ্রি ইন্টু রুট থ্রি এটাকে আমরা কীভাবে লিখতে পারি রুট থ্রি তারপর স্কোয়ার আর স্কোয়ার রুট চলে গেলে থাকে কি থ্রি তাহলে থ্রিকে থ্রিকে আমরা রুট থ্রি ইন্টু রুট থ্রি একারে লিখতে পারবো তাহলে এই থ্রিকে আমরা রুট থ্রি ইন্টু রুট থ্রি একারে লিখে নিলাম আর এখানে কী আছে উপরে আছে হচ্ছে ভিএল ডিভাইডেড বাই রুট থ্রি আচ্ছা ইন্টু আইএল ইন্টু কস ফাই আইএল ইন্টু কস ফাই তাহলে এখান থেকে দেখো এই রুট থ্রি রুট থ্রি চলে যায় থাকে কি রুট থ্রি ভিএল আইএল কস ফাই এখন তাহলে তুমি এখান থেকে এই কোয়েশন লিখতে পারলা যে রুট থ্রি ভিএল আইএল কস ফাই
বিষয়টা তোমরা এখন বুঝে ফেলেছো যে তোমাকে যদি ইন্টারভিউ কোয়েশনে বলা হয় যে থ্রি ফেজ স্টার কানেকশন সিস্টেমের ইকুয়েশন কি হবে তাহলে তুমি কি বলবা থ্রি ইন্টু ভিপিআইপি কস ফাই অথবা রুট থ্রি ভিএলআই এর কস ফাই দুটাই কিন্তু একই যদি তুমি ফেজের ফর্মে লেখো তাহলে এটা লিখবা এটা বলবা আর যদি লাইনের ফর্মে লেখো তাহলে জাস্ট একটা রুট থ্রি ভিএলআই এল কস ফাই দিয়ে দিবা এটা হচ্ছে আমাদের থ্রি ফেজ স্টার কানেকশন সিস্টেমের সিম্পলি পাওয়ার বা আমরা সিম্পলি বলবো অ্যাক্টিভ পাওয়ার তাহলে আমরা যদি স্পেসিফিক্যালি বলি তাহলে অ্যাক্টিভ পাওয়ার বা প্রকৃত পাওয়ার এটাকে আমরা বলতে পারবো এটার কারণে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি লসটা হয়ে থাকে তো এখন আমাদের তো আরও পাওয়ার রয়েছে আমরা জানি পাওয়ার কয় প্রকার এসি সার্কিটের ক্ষেত্রে তিন প্রকার একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ রিঅ্যাক্টিভ এবং আপাত পাওয়ার বা অ্যাপারেন্স পাওয়ার তো সিঙ্গেল ফেজের এই যে পাওয়ার ট্রাইঙ্গেল তোমরা ইতিমধ্যেই জানো সিঙ্গেল ফেজের পাওয়ার ট্রাই ট্রাইঙ্গেলের ক্ষেত্রে যদি সিঙ্গেল ফেজ থাকে তাহলে এই যে দেখো পি ইকুয়াল টু ভি আই কস ফাই এটা ছিল এই যে অ্যাক্টিভ পাওয়ার বা প্রকৃত পাওয়ার আর একটা ছিল কি রিঅ্যাক্টিভ পাওয়ার রিঅ্যাক্টিভ পাওয়ার সূত্র কি জাস্ট কসের জায়গায় সাইন দিতে হয় এগুলো কি সিঙ্গেল ফেজের জন্য আর থ্রি ফেজের জন্য এখানে একটা থ্রি দিতে হয় আচ্ছা আর এই ভি এই ভিটা কোনটা বলো তো এটা হচ্ছে ফেজ ভোল্টেজ ফেজ কারেন্ট তারপরে এই রিয়াক্টিভ পাওয়ারের ক্ষেত্রে ফেজ ভোল্টেজ ফেজ কারেন্ট ইন্টু সাইন ফাই দিতে পারবো আমরা আর আপাত পাওয়ারের ক্ষেত্রে বা অ্যাপারেন্ট পাওয়ারের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ভি ইন্টু আই তাহলে যদি বলা হয় এটার একক কি হবে এটার একক হচ্ছে ওয়ার্ড এটার একক কি হচ্ছে ভি এ আর ফুল ফর্ম কি ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার রিয়াক্টিভ কারণ রিয়াক্টিভ পাওয়ার আর আপাত পাওয়ারের সূত্র কি ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার ভি এ এই দেখো ভোল্টেজের একক হচ্ছে ভোল্ট আর কারেন্টের একক অ্যাম্পিয়ার সেজন্য ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার এভাবে লেখা হয় তাহলে এই যে অ্যাক্টিভ পাওয়ারের ক্ষেত্রে পি থ্রি ভিপিআইপি কস ফাই অথবা রুট থ্রি ভিএলআই এর কস ফাই আমরা লিখলাম ঠিক সিমিলারলি যদি সিঙ্গেল ফেজ আমাদের রিয়াক্টিভ পাওয়ার বললে তাহলে সেক্ষেত্রে কীভাবে লিখবা শুধু ভিপিআইপি সাইন ফাই এখন যদি বলা হয় থ্রি ফেজ রিয়াক্টিভ পাওয়ার কথা হবে স্টার কানেকশনের জন্য থ্রি ইন্টু ভিপি ইন্টু আইপি সাইন ফাই ঠিক আলো জাস্ট একটা থ্রি দিতে হবে এবং এখানে সাইন দিতে হবে এখন এটাকে যদি তুমি ফেজ ফর্মে না লিখে লাইন ফর্মে লিখতে চাও তাহলে তোমাকে কী দিতে হবে জাস্ট থ্রির জায়গায় কী দিবা রুট থ্রি দিবা এটা তো প্রমাণ আমি আগেই দেখালাম সেম প্রমাণ জাস্ট কসের জায়গায় এখানে সাইন চলে আসবে তাহলে রুট থ্রি ভিএলআই এল সাইন ফাই রিয়াক্টিভ পাওয়ার তাহলে ফেজ দ্বারা লিখলে এটা লিখতে হবে আর যদি লাইন দ্বারা লেখা হয় তাহলে এটা লিখতে হবে এখন যদি বলা হয় আপাত পাওয়ারের সূত্র কি হবে এখন আপাত পাওয়ারের সূত্র কি সিঙ্গেল ফেজের জন্য ভোল্টেজ ইন্টু কারেন্ট এখানে ভোল্টেজটা কি ফেজ ভোল্টেজ এবং ফেজ কারেন্ট এখন যদি বলা হয় থ্রি ফেজ আপাত পাওয়ার কত হবে বা অ্যাপারেন্ট পাওয়ার কত হবে তাহলে তোমাকে কি বলতে হবে সামনে একটা থ্রি দিয়ে দিবা এই যে সামনে একটা থ্রি দিয়ে দিবা তাহলে থ্রি ভিপি ইন্টু আইপি এটা যদি ফেজ ফর্মে না লেখে এটা লাইন ফর্মে লেখা হয় তাহলে থ্রির জায়গায় কী দিয়ে দেবা জাস্ট রুট থ্রি দিয়ে দিবা তাহলে রুট থ্রি ভিএল ইন্টু আইএল এটা কি স্টার কানেকশনের জন্য আমরা এইসব পাওয়ার পাবো ডেল্টার জন্য সেম পাওয়ারই পাবো সেটার আমি প্রুফ দেখাবো তোমাদের জাস্ট স্টার কানেকশনটা খেয়াল করো তারপর আমরা ডেল্টা আলোচনা করবো এবং দুটা কম্বাইন্ড ক্ষেত্রে যে সিমিলার কী কী আছে সেগুলো আমরা পরবর্তীতে জানবো জাস্ট আমাদের ফোকাস থাকবে এখন কি এই স্টার কানেকশন সিস্টেমের জন্য এখন আমাদের পাওয়ার ফ্যাক্টর বের করাবো পাওয়ার ফ্যাক্টরকে কী দ্বারা প্রকাশ করা হয় কস্টের দ্বারা বের করা হয় তোমরা সবাই জানো দেখো এই ইকুয়েশন থেকে আমরা পাওয়ার ফ্যাক্টরটা বের করতে পারবো এখানে ইকুয়েশনে যদি আমরা কস সিলেটা এই পাশে রাখি তাহলে এই পাশের এই পাশেটা গুণ আকারে আসে পাশে গেলে কী হয়ে যাবে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে কস্টের সময় কী লেখা যাবে পি থ্রি ফেস ডিভাইডেড বাই থ্রি ভিপি ইন্টু আইপি এটা লিখতে পারবো এখন এই পি থ্রি ফেস হচ্ছে কোন পাওয়ার এটা আমাদের অ্যাক্টিভ পাওয়ার আর থ্রি ইন্টু ভিপি ইন্টু আইপি এটা কী আমাদের আপাত পাওয়ার তাহলে দেখো এই যে আমরা এর আগেও তোমাদের সাথে আলোচনা করেছি যে কস্থিটা বা পাওয়ার ফ্যাক্টরের সূত্র কী কস পাওয়ার ফ্যাক্টরকে পি এফ তারা লিখলাম পি এফ টের সূত্র হচ্ছে কস্থিটা এবং কস্থিটাকে আমরা অ্যাক্টিভ পাওয়ারকে যদি আপাত পাওয়ার দ্বারা ভাগ করি অ্যাক্টিভকে যদি আমরা অ্যাপারেন্ট দ্বারা ভাগ করি অ্যাক্টিভ পাওয়ারকে যদি আমরা এই অ্যাপারেন্ট পাওয়ার দ্বারা ভাগ করি তাহলে কিন্তু আমরা এই কস্থিটা পাই সেটা এখানে দেখো এই যে পি থ্রি ফেস যেটা আমরা এখান থেকেই লিখতে পারি তাহলে পি থ্রি ফেসকে এই যে থ্রি ইন্টু ভিপি দ্বারা ভিপি আইপি দ্বারা ভাগ করলে আমরা কস্থিটা পাবো একইভাবে যদি পি থ্রি ফেসটা এবার এরকমই রেখি এই ফেসটা না লেখে এখানে যদি আমরা লাইন দ্বারা লিখতে চাই তাহলে রুট থ্রি ভিএল ইন্টু আইএল থাকবে এটাই হচ্ছে আমাদের পাওয়ার ফ্যাক্টর তো এই যে এখানে লেখা আছে দেখো এই যে অ্যাক্টিভ পাওয়ার পি থ্রি ফেস আর আপাত পাওয়ারকে এস দ্বারা প্রকাশ করা হয় রিয়াক্টিভকে কিউ দ